এসডা থেকে সংবাদ সন্ধানে আপনাদের সাথে আছি আমি আরিয়া এবং আমি তাসনিম এর জন্য তথ্য শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম ব্যাংক লুট থানার হামলায় রুমাও থানwidetilde চার মামলা দায়ের কেনে ফাতুমকে থানwidetilde ছাড়ছেন অনেকে পাহাড় অশান্ত হওয়ার ভয় নেই বলেছেন কাদের কেএনএফ এর পেছনে তৃতীয় পক্ষ অভিমত বিশ্লেষকদের বাস টার্মিনাল স্টেশনে ঘরমুখী মানুষ সড়ক রেলে ভোগান্তি না থাকার শক্তি সদর ঘাটে নেই চিরচেনা দৃশ্য ঈদে আরও বাড়বে গরমের অস্বস্তি তাপমাত্রা থাকবে চব্বিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টির পূর্বাভাস শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বান্দরবানে থানচি ও রুমায় ব্যাংক মসজিদ থানায় কেএনএফ এর হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এর মধ্যে রুমায় তিনটি এবং থানচিতে একটি মামলা হয়েছে পুলিশ মসজিদের ইমাম সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তারা এসব মামলায় বাদী হয়েছেন দণ্ডবিধি ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলাগুলো করা হয়েছে দুই এপ্রিল রাতে বান্দরবানে সোনালী ব্যাংক সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালায় মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা এ সময় পুরো এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয় তারা সন্ত্রাসীদের ধরতে বিশেষ অভিযান চালানোর কথা জানিয়েছে পুলিশ বান্দরবানের রুমা থানছি ও আলী কদমে হামলা এবং দুটি ব্যাংকে লুটের ঘটনায় সেখানকার পাহাড়ে বিরাজ করছে চরম আতঙ্ক পুলিশ প্রহরায় মসজিদে আদায় করা হয়েছে জুমার নামাজ কেএনএফের আবারও হামলার আশঙ্কায় থানছি এলাকা ছেড়ে যাচ্ছেন কিছু সংখ্যক পাহাড়ি থানা ও আশপাশের এলাকায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যাংক লুটের পর বৃহস্পতিবার রাতে থানচি থানায় আক্রমণের ঘটনায় পুরো থানচি জুড়ে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক আবারও সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছেন কেউ কেউ শুক্রবার দুপুরে কয়েকটি ট্রাকে পাহাড়ি নারী পুরুষকে খাবার ও কাপড় নিয়ে অন্যত্র সরে যেতে দেখা গেছে এই পরিস্থিতিতে থানা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে থানচিপাড়া জামে মসজিদে পুলিশি পাহারায় আদায় হয় জুমার নামাজ নামাজের আগেই মসজিদের চারপাশে অস্ত্র হাতে অবস্থান নেয় পুলিশ অনেক আতঙ্ক আমাদের মনটা এমন নরম হয়ে গেছে যে আমরা নিজেরাই কলমা দোয়া পরে রাখছি মরব কোন সময় সেটা আমরাও নিজেও জানি না কি করব এটাও জানি না রাত্রে হলে তো একদম ঘুমাইতে পারি না এখন তো একদম ভয়াবহ আমরা আতঙ্কের মধ্যে ভয়ের মধ্যে আছি থানায় আবারও হামলা হতে পারে এমন আশঙ্কায় সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় দুইশো পুলিশ সদস্য এছাড়া বিভিন্ন পয়েন্টে সতর্ক অবস্থায় আছে পুলিশ দেড়তুহীন কণ্ঠে বলে দিতে চাই যে এই থানচি বলেন রুমা বলেন বা আরও যে থানাগুলো আছে এখনও এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি হয় নাই যে লোকজন ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থানা এলাকা ছেড়ে বিভিন্ন দিকে চলে যাবে আমরা লোকজনকে আশ্বস্ত করেছি আমাদের কাছে সংবাদ আছে যে তারা এখনও থানা এলাকা বাজার এলাকার এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে তারা অবস্থান করছে তাদের এই সেই অবস্থান সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবল আছি এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি আছে পুলিশ বলছে স্থানীয়দের নিরাপত্তায় কাজ করছে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বান্দরবানের ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণে জড়িত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করতে সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে অন্যদিকে অস্ত্র উদ্ধারে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে বিশেষ অভিযানের পরিকল্পনাও করা হয়েছে সকালে বান্দরবানে র্যাব দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় এ সময় সন্ত্রাসীদের কৌশলে চাপ প্রয়োগ করে ম্যানেজারকে উদ্ধার করা হয় বলেও জানায় র্যাব দুই এপ্রিল রাতে বান্দরবনের রুমা বাজারে সোনালী ব্যাংকে শতাধিক অস্ত্র নিয়ে হামলা করে কুকিচি ন্যাশনাল ফ্রন্ট কেএনএফ এর সদস্যরা শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় অস্ত্রের মুখে ম্যানেজার নেজাম উদ্দিনের কাছে ব্যাংকের ভল্টের চাবি চেয়ে না পেয়ে তা ভাঙার চেষ্টা করে সন্ত্রাসীরা তবে সেটি করলে সেন্সরের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সোনালী ব্যাংকের হেড অফিস জেনে যাবে এমন তথ্য জানার পর ম্যানেজারকে অপহরণ করে কেএনএফ পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই বেঁধে ফেলে তার চোখ 
পরে তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা এবং নানা কৌশলে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ম্যানেজারকে তথ্য প্রযুক্তি কিছু সহযোগিতা আমরা দিয়েছি বিভিন্ন কার্যক্রম যেটা চলমান ছিল সেখানে গোয়েন্দা সংস্থা তারাও তাদের লেভেলে যোগাযোগ করে বিভিন্ন ভাবে পরিস্থিতি বিষয় বুঝছিল র‍্যাব বলছে লুট হওয়া অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারে সেনা বাহিনীর নেতৃত্বে সমন্বিতভাবে কাজ করবে সব বাহিনী মুখোশ পরা সন্ত্রাসী এবং তাদের ব্যবহার করা গাড়ি ও তার চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সাথে আমাদের সম্পর্ক এসে ব্যবহার করে পাশাপাশি অন্যান্য বাহিনীকে নিয়ে আমরা যুদ্ধ অভিযান আমরা চালাবো এই সকল অস্ত্রতা থেকে শুরু করে এই সকল সন্ত্রাসী ধরে নাও করে ব্যাংক ম্যানেজার নেজামের রামুর বাসায় নিরাপত্তার জন্য পুলিশের পাহারা বসানো হয়েছে এদিকে 15 লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধারের কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও তা স্বীকার করেনি নেজামের পুলিশ কর্মকর্তা ভাই ও শিক্ষিকা স্ত্রী আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বান্দরবানে কেএনএফ এর হামলার ঘটনায় পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হওয়ার শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন ব্যাংক ও থানায় হামলার পেছনে কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে সরকার কাদের জানান মেট্রো রেলের ভাড়ার উপর ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বান্দরবানের দুই উপজেলায় 17 ঘন্টার ব্যবধানে দুই ব্যাংকের তিন শাখায় লুট চালায় সশস্ত্র গোষ্ঠী কেএনএফ বৃহস্পতিবার রাতে থানছি থানায় হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা এসব ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা শুক্রবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের বলেন পার্বত্য অঞ্চল শান্ত রাখতে কড়া নজর রাখছে সরকার সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করেছে এটা আমাদের নলেজে আছে এর উৎস কোথায় তবে আমি বলতে পারি সরকার অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে যৌথ অভিযান চলছে এদিকে মেট্রো রেলের ভাড়ার উপর পনেরো শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়নি বলে জানান সেতুমন্ত্রী কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোড়ন তুলছে এমন সংবাদ মেট্রো রেল মানুষের সুফল পাচ্ছে এখনো কোথা জুলাই মাস আর এ নিয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেই সরকারের উচ্চ পর্যায়ে কোনো সিদ্ধান্ত আর আগে হুট করে কারা এ ধরনের খবর দিলেন আমি জানি মৎস্যজীবী লীগের উদ্যোগে ইফতার ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে কাদের বলেন সরকার হরিলুট করছে বলে বিএনপির অভিযোগ মিথ্যা ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বছরখানেক চুপ থাকার পর ব্যাংক ডাকাতির মতো বড় ঘটনায় কেএনএফের পেছনে তৃতীয় পক্ষের ইন্ধন দেখছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বলছেন তাদের ভেতরে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে পাহাড়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল না বলেও দাবি তাদের এজন্য সরকারকে আরও কৌশলী হওয়ার পরামর্শ বিশ্লেষকদের জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সার্কিয়ার সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঘিরে দেশ জুড়ে আলোচনায় আসে কেয়ানের সে ঘটনার পর দু সালের শেষ দিক থেকে অনেকটা নীরব হয়ে যায় সন্ত্রাসীরা এমনকি শান্তি আলোচনায় দাবি দাওয়া নিয়েও আলোচনায় বসে তারা এ বিষয়ে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরিতে ১৬ এপ্রিল আবারও আলোচনার কথা ছিল এর মাঝেই ব্যাংক ডাকাতিতে সশস্ত্র অবস্থান জানান দিল কেয়ানের আলোচনা চলাকালে এমন হামলায় গোষ্ঠীটির নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং তৃতীয় পক্ষের ইন্ধন দেখছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এ থেকে এটাও হয়তো একটা প্রতীয়মান হচ্ছে বা চিন্তা করার অবকাশ সৃষ্টি করছে যে এখানে বাইরের কারো ইন্ধন আছে কিনা এই আলোচনাটাকে এই সমঝোতাকে আপনাকে ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য সেই সব জিনিসগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে বিশ্লেষকরা আরও বলছেন এই সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্যোগের অভাব ছিল এখন নিরাপত্তা পরিকল্পনা ঢেলে সাজানোর পরামর্শ তাদের তারা কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে কাঠামোগত পরিবর্তন করেছে সেই কাঠামোতে কখনো নিয়ন্ত্রণের বিষয় থাকে কখনো এদেরকে সঠিক বিষয়টি বুঝিয়ে মানে ডি রেডিক্যালাইজ করার বা মূল জায়গায় স্বাভাবিক জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টাটা থাকে দুর্গম অঞ্চলে কেএনএফ কে নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর উপরও জোর দিয়েছেন বিশ্লেষকরা অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ঈদের আগের ছুটি মিলিয়ে লম্বা ছুটি পেয়ে গেছেন অনেকেই তাই আগে ভাগে ঢাকা ছাড়ার হিরিক শুরু হয়ে গেছে শুক্রবার সকাল থেকেই বাস টার্মিনাল ও রেল স্টেশনের দিকে 
ছুটতে দেখা গেছে ঘরমুখী মানুষকে রোববার পর্যন্ত টানা তিন দিনের ছুটি ঈদের আগের দুই দিন মিলিয়ে লম্বা ছুটি পেয়ে গেছেন অনেকে তাই আগে ভাগে শুরু হয়ে গেছে ঢাকা ছাড়ার হিরিক স্বজনদের সঙ্গে ঈদ করতে বৃহস্পতিবার বিকেলেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন অনেকে শুক্রবারও দেখা গেল একই চিত্র সকাল থেকেই মহাখালী ও সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে ঘরমুখু মানুষের সমাগম তবে চোখে পড়েনি যাত্রীদের ভোগান্তি তবে পরিবহন খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রত্যাশার তুলনায় যাত্রী এখনো কম রাস্তা যানজট খুব একটা নাই গাড়ি ফিডব্যাক আসতেছে যাত্রী ও ইনশাল্লাহ ভালো যাত্রী আসছে আমরা পাঠাচ্ছি দলে দলে যাত্রী ঢুকেছে কমলাপুর রেল স্টেশনেও টিকিট চেকিং ছাড়া কাউকে স্টেশনে ঢুকতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ সময় মতো ছেড়ে গেছে বেশিরভাগ ট্রেন মোটামুটি এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক মানে একদম ঢুকার পর্যন্ত বা ওখানে গার্ড সবকিছু ভালো টিকিট কাউন্টার নাম্বার দেখাই দিল তারপরে যে বগির নাম্বার এগুলো সব দেখাই দিছে মোটামুটি ভোগান্তি নাই খুব ভালোই ঈদ যাচ্ছে তারা হচ্ছে মনে মনে হচ্ছে শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কমলাপুর ছেড়ে গেছে ষোলো জোড়া ট্রেন মোট আসনের বিপরীতে যতগুলো ট্রেন ইন্টারসিটি ট্রেন আছে তার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টিকিট আমরা স্ট্যান্ডিং টিকিট দিচ্ছি টোটাল সাতষট্টি জোড়া ট্রেন ঢাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্য বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ছেড়ে যায় যাত্রীর চাপ ও শিডিউল বিপর্যয় সামাল দিতে শুক্রবার থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ষোলোটি বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে রেলওয়ে যাত্রী সেবা নির্বিঘ্ন রাখতে স্টেশনে রাখা হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদে বাড়ি ফেরা নিয়ে আরও জানাতে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে আমাদের সাথে আছেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ শরীফ এরই মধ্যে কিন্তু ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছে ঘরমুখ মানুষ লঞ্চ টার্মিনালে কিরকম ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যাত্রীদের দেখুন ঈদের আগে বাড়ি ফেরা শুরু হয়ে গেছে ঢাকায় যারা থাকেন তারা তাদের যে গন্তব্য সেই গন্তব্যে ছুটে যাচ্ছেন তবে এই ঈদের এই আগ মুহূর্তে এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে যে পরিমাণ যাত্রীর চাপ থাকার কথা সেটি নেই কারণ আমরা জানি পদ্মা সেতু চালু হবার পর থেকেই কিন্তু এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রী চাপ কমে এসেছে এবং স্বাভাবিক সময়ের যে চিত্র সেই চিত্র থেকে আসলে কিছুটা বেড়েছে এই ঈদ উপলক্ষে যাত্রীদের চাপ তবে লঞ্চ সংশ্লিষ্ট যারা আছেন মালিক যারা আছেন যারা পরিচালক আছেন তারা হতাশ তাদের তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে গত দুই তারা দেখেছেন তারা আশায় ছিলেন যে এই ঈদে হয়তো যাত্রীর চাপ অনেক বাড়বে কিন্তু এখন পর্যন্ত গতকাল থেকে বাড়ি ফেরা শুরু হয়েছে মানুষের তবে আজকে এখন পর্যন্ত তারা আসলে যে যাত্রী পাচ্ছেন এতে তারা সন্তুষ্ট নয় তারা বলছেন যে এই যে যাত্রীর চাপ সেটি আসলে মূলত এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে আসার জন্য গুলিস্থান থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা পাড়ি হয়ে আসতে একটা বড় যানজট উপেক্ষা করে আসতে হয় এই যাত্রীদের মূলত এই যানজট উপেক্ষা করে যাত্রীরা এখন আর এই লঞ্চে আসতে চান না তারা বাসকে বেছে নিচ্ছেন কারণ এখানে পদ্মা সেতু চালু হবার পর থেকে তারা তাদের যে গন্তব্য সেই গন্তব্যে বাসে অনায়াসে তারা যেতে পারছেন আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে যারা যাচ্ছেন বিভিন্ন গন্তব্যে তাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে আসলে অন্যান্য বছরের তুলনায় অর্থাৎ পদ্মা সেতু চালু হবার আগে আর এখনকার চিত্র আকাশ পাতাল তারা কোনো অভিযোগ করছেন না যে বাড়তি ভাড়ার অথচ আমরা কিন্তু দেখেছিলাম এর আগে গত দুই তিন বছর আগে বাড়তি ভাড়া ছিল এবং এখানে নানা ধরনের ভোগান্তি ছিল এই টার্মিনালে প্রবেশমুখ থেকে শুরু করে সব জায়গায় আসলে দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না এমন একটি অবস্থা ছিল কিন্তু এবারে যে ঈদযাত্রা লঞ্চে সেই ঈদযাত্রা অনেকটা স্বস্তির এবং আনন্দদায়ক এবং যাত্রীরা বলছেন যে তারা আসলে স্বাচ্ছন্দ্যেই তাদের গন্তব্যে রওনা হচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে সদরঘাট থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ এবার ঈদের কেনাকাটার খবর ঈদ কেনাকাটায় পোশাকের পাশাপাশি জমজমাট জুতার বাজার গরমে আরামদায়ক ও টেকসই জুতা পেতে ক্রেতার ভরসা ব্র্যান্ডের দোকানে বিশেষ করে ভাইব্রেন্ট ও লোটো ব্র্যান্ডের বিক্রয় কেন্দ্রে ক্রেতার ভিড় দেখা গেছে নতুন ডিজাইন ও ঈদ কালেকশনে গ্রাহকের ঝোঁক বেশি সেই সাথে বিকাশের ক্যাশব্যাক অফারও টানছে ক্রেতা বলছেন বিক্রেতারা রাজধানীর মহাখালীর এসকেএস টাওয়ারের ভাইব্রেন্টের শোরুম ফুটওয়্যারের এই বিক্রয় কেন্দ্রে এসেছে নতুন সব ঈদ কালেকশন সব বয়সী গ্রাহকের চাহিদা বিবেচনায় জুতার সংগ্রহ রেখেছে ভাইব্রেন্ট 
পছন্দের ডিজাইনের পাশাপাশি এই গরমে আরামদায়ক জুতা খুঁজছেন ক্রেতারা এছাড়াও ঘোরাঘুরে ঝামেলা কমাতে এক ধরনের ব্র্যান্ড শপই তাদের পছন্দ ভাই ব্র্যান্ড এবার 500 প্লাস ডিজাইন লঞ্চ করছে বিকাশের বিকাশের ক্যাম্পেইনের কারণে কিছু কাস্টমার আমরা পাচ্ছি বিকাশে 10% ক্যাশব্যাক আছে ব্র্যান্ডটা আমার সব সময় আমার ফেভারিট আর ব্র্যান্ডের উপরে আমি খুব আরাম পাই মজা পাই প্লাস দীর্ঘস্থায়ী টিকসই যেটা এটা বলা হয় এদিকে ভাইব্রেন্টের জুতা কেনাকাটায় বিকাশের আকর্ষণে ক্যাশব্যাক লুফে নিচ্ছেন ক্রেতারা বিকাশ আমি করেছি 10% ডিসকাউন্ট পেয়েছিলাম আমি একটার মধ্যে ইয়া সবগুলো আর মূলত হচ্ছে ব্র্যান্ডের মধ্যে আসা যে কোয়ালিটি আমাদের হচ্ছে কোয়ালিটিটাই হচ্ছে বেটার আমি মনে করি এটা আর কি রাজধানীর নিউ মার্কেটে সব ধরনের জুতার দোকান থাকলেও লটুর শোরুমে বেশ ভিড় ফ্যাশনের পাশাপাশি টেকসই জুতা বেচে নিতে ব্র্যান্ডের আউটলেটেই আসছেন অনেকে পরিবারের সবার জন্য কিনছেন পছন্দমত জুতা লটো কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু স্টুডেন্ট আমাদের হচ্ছে জুতা পরে প্রচুর মুভ করতে হয় লটো মানে খুবই ট্রাস্টেড মানে ইউজ করলে এমন হয় যে আপনার দেখা গেল যে জুতা ফুটো হয়ে যাবে তো ছিঁড়ে যাবে না লটোর মান ভালো তাদের সার্ভিসটা অনেক ভালো দেয় আপনার ব্র্যান্ড একটা কোম্পানি তাই আর কি এখানে আসা নানান পেমেন্টের অফারেও আকর্ষণ ক্রেতাদের নগদ টাকা বহনের ঝক্কি কম থাকায় ক্যাশব্যাক অফার বাড়তি ক্রেতা টানছে বলছেন বিক্রেতারা বিকাশ এটা সহজ সুবিধা হয় ক্যাশব্যাক পাওয়া যায় সে কারণে ব্র্যান্ডের জুতার কদর সব শ্রেণীর ক্রেতার মাঝে এবার ঈদেও তাই ক্রেতা আকর্ষণে বাজারে এনেছে নতুন নতুন ডিজাইন মাহমুদ মমিতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার ঈদের সময় আরও বাড়বে গরমের অনুভূতি আবহাওয়া অফিস বলছে গত বছরের চেয়ে এবার তাপমাত্রা বেশি থাকবে ঈদের সময় চৌত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করবে তাপমাত্রা জনজীবনে অস্বস্তি বাড়বে তবে সিলেট ও আশপাশের এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে চৈত্রের শেষ দিকে রোদের প্রখর উত্তাপে পুড়ছে সারা দেশ প্রচণ্ড গরমে হাসফাস করছে সাধারণ মানুষ রাজধানী সহ অনেক জেলায় বইছে মৃদ থেকে মাঝারি তাপ প্রবাহ এমন অস্বস্তিকর পরিবেশেই আসছে পবিত্র ঈদুল ফিতর মার্চ মাসের শুরু থেকেই যে গরম পড়তেছে বর্তমান যে গরম পড়তেছে এটা আমাদের চলাফেরায় খুবই কষ্ট হচ্ছে ব্যবসা গরম অনেক অসহ্য গরম মানে রোজা থেকে আসলে অনেক কষ্ট বের বাইরে তো বের হয়ে জানাই সারা শরীর ভিজে চুপচুপ হয়ে যায় এত গরম আবহাওয়া অফিস বলছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় গরমে বাড়ছে অস্বস্তি দুই সালের তুলনায় এবছর তাপমাত্রা বাড়বে ঈদের সময় গরমের অস্বস্তি থাকবে বলেও জানানো হয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঈদের সময় আমাদের এই যে বিদ্যমান তাপপ্রবাহ বহমান রয়েছে বিশেষ করে রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগে সেগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিস্তার লাভ করবে খুলনা এবং ঢাকা সহ এইসব অঞ্চলের জেলাগুলোতে তাপের আধিক্য থাকবে এবং অস্বস্তি বোধ বেশি মনে হবে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী কয়েকদিন সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে তবে সিলেট ও আশেপাশের এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে যদিও তাতে গরম কমবে না শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহী ও খুলনায় আটত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বারিগঞ্জের এক কৃষককে সেবা না দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেয়া এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে অসদ আচরণের অভিযোগে উপসহকারী কৃষি অফিসার সালাউদ্দিন সুজন ও কৃষি অফিসার রাজিয়া তরফদারকে অন্য জায়গায় বদলি করা হয়েছে চার এপ্রিল সালাউদ্দিন সুজনকে এবং পাঁচ এপ্রিল রাজিয়া তরফদারকে বদলি করা হয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডক্টর রবিয়া নুর আহমেদ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বড় খেতে পোকার আক্রমণ বিষয়ে গত মঙ্গলবার শিবালয় উপজেলা কৃষি অফিসে পরামর্শ নিতে যান উতি ইউনিয়নের কৃষক ফজলুর রহমান এ সময় কৃষি কর্মকর্তারা মাঠে যান না এমন অভিযোগ করায় সালাউদ্দিন সুজন তার সাথে খারাপ আচরণ করেন ঘটনা সত্যতা পাওয়ায় সালাউদ্দিনকে বদলি করা হয় আর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিয়া তরফদারকে বদলি করা হয়েছে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে খারাপ আচরণের জন্য গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের জবাব দিহি চেয়েছে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল একই সঙ্গে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি 
এছাড়া ইসরায়েলকে সরবরাহ করা অস্ত্র গোলাবারুদের ব্যবহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে কাউন্সিল গাজায় নির্বিচারে হামলা বন্ধ ত্রাণকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি দ্রুত জিম্মি মুক্তির আহ্বান জানানো হয় শুক্রবার প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয় বাংলাদেশ সহ আটাশ সদস্য তবে হামাসের প্রসঙ্গ না থাকায় প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় যুক্তরাষ্ট্র আর ভোটদানে বিরত ছিল ১৩ দেশ গাজায় হতাহতের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তেল আবিবে বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র রপ্তানি করছে ওয়াশিংটন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে স্পোর্টিং উইকেটের খেলায় ব্যাটিং দুর্বলতার আসল চিত্র বেরিয়ে এসেছে মনে করেন কাজী আশরাফ লিপু অভিজ্ঞতা থাকলেও লিটন শান্তদের অ্যাপ্রোচ মানসিকতা নিয়ে অসন্তোষ প্রধান নির্বাচকের এদিকে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে না জানিয়েছেন লিপু চার ইনিংসে তিনটিতেই দুশোর নিচে স্কোর লঙ্কানদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে হতশ্রী ব্যাটিং এর কোনো ব্যাখ্যা নেই স্পোর্টিং উইকেটে ব্যাটারদের নাজুক পারফরমেন্সে চটেছে বিসিবিও সিলেট টেস্টে লিটনের আউট দৃষ্টিকটু সমালোচনাও ছিল তুঙ্গে শান্ত জাকিরদের ব্যাটিং দুর্বলতা তুলে ধরেছে লঙ্কানরা স্কিল অ্যাপ্রোচে পরিবর্তন আনতে না পারলে চাপ ক্রমশ বাড়বে একটা খেলোয়াড় যদি আট থেকে দশটা লঙ্কাবাসীন ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে পারে ইনে একটা সিজনে বিসাইড তার ওয়ান ডে ক্রিকেট আদার কমিটমেন্ট টি টোয়েন্টির কমিটমেন্টকে বাদ দিয়ে সেটা নেহাত মন্দ না যে অ্যাঙ্গেলটাকে ক্রিয়েট করে আমাদেরকে বারবার পরাস্ত করছেন আমাদের ব্যাটসম্যানদেরকে এটা এই সিরিজ দিয়ে শুরু হয়নি আমার মনে হয় রিপিটেশন হয়েছে এখানে সো দ্যাট এই জিনিসটাকে আমার মনে হয় অনেক সিরিয়াসলি আমাদের না উচিত লিটন শান্ত সাকিবরা অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে পারেননি কমপক্ষে সাত বা তার বেশি টেস্ট খেললেও ধারাবাহিক নন জয় জাকিররা টেস্টে ধারাবাহিকভাবে ভালো করতে সঠিক ও কার্যকরী পরিকল্পনায় এগুতে চায় বিসিবি ইনএক্সপিরিয়েন্স দিয়ে যে একদম কাজ হচ্ছে না সেটা অভিজ্ঞতার যে দরকার আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন আবার অভিজ্ঞতা যদি অভিজ্ঞতার আলোকে না ক্রিকেট খেলতে পারে তাহলেও দল খুব একটা বেশি দূরে এগোতে পারে না মমিনুল ইন্টারভিউ দেখেছি খেলার পরে তো সেগুলোকেও মানে একটু পর্যালোচনা করা তো দরকার তাদের তাদের ভিউজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল জুনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখন দল গঠনের চ্যালেঞ্জ নির্বাচকদের আসন্ন জিম্বাবুয়ে সিরিজই ভরসা ওয়ার্ল্ড কাপের আগে আমাদের একটা একমাত্রই এই হোমে আমরা খেলছি টি টোয়েন্টি জিম্বাবুয়ের সঙ্গে তার আগে হয়তো খেলোয়াড়দের একটা ফিটনেস অ্যাসেসমেন্টের ব্যবস্থা করবেন হেড কোচ পাঁচটা ম্যাচ এরপরে খুব বেশি সময় নেই সেটা কিছু জিনিস স্ট্র্যাটেজিক কারণে হতে পারে বাট ডেফিনেটলি আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করব যে মূল দলটাকে এই ম্যাচগুলো খেলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ক্রিকেটারদের ফিটনেস টেস্টের পাশাপাশি ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে নজর রাখবে নির্বাচক প্যানেল কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের আরো খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সেল ধন্যবাদ